ചേച്ചി പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡിയിലെ ഇഗ്നോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡിയിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലൊരു വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതിന് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തരത്തിലുള്ള ജീവിയാണെങ്കിലും മനുഷ്യനാവട്ടെ മൃഗങ്ങളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ എന്തൊരു സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ Uh, we know that living beings are required food. എന്താണ് ലിവിങ് ബീങ്സിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്കറിയാം ദ യൂസ് ഫുഡ് ഫുഡ് ദയർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എനർജി ഇൻ ദീസ് പ്രോസസ് ദ ആൾസോ ജനറേറ്റ് വേസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫുഡ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിലൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൾസോ യൂസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോസസ് ദം ടു യീൽഡ് യൂസ്ഫുൾ പ്രോസസ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ദയർ വേസ്റ്റ് വിച്ച് മീൻസ് സംടൈംസ് എക്സീഡഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്തൊരു സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേൾഡിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തുമാത്രം വേസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ സംതി എന്താ ബ്രെഡ് പോലെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള എന്താണെന്ന് അതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പാത്രങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തതിൽ പറയുന്നതാണ് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റുകൾ മുസ് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ വേസ്റ്റുകൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറുകളോ അത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കോട്ടൺ സിറിഞ്ച് ബോട്ടിലുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ വളരെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മണ്ണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളത് ഡമ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് പുഴകളിലോ എന്താണ് അതിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കരുതലോടു കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലാതെ അത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് അതൊന്നിച്ച് കത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ദുരന്തം സംഭവിച്ചത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് 
മറ്റത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് മെറ്റൽ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്താണ് വേസ്റ്റുകളാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ അതെന്താണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വേസ്റ്റുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റുകൾ പിന്നെ സജസ് ക്ലോത്ത് സോയിൽഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ആൻഡ് അതർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ എന്താണ് മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുകയോ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ റിവറിലോ സീൽ നമ്മൾ കടലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സോളിഡ് വേസ്റ്റുകൾ നമ്മളെന്താണ് ഇങ്ങനെ കടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിലോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് വൈറസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാറാ രോഗങ്ങൾ വരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്താണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ക കത്തിച്ച് കളയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഒരിക്കലും കത്തിച്ച് കളയുന്നത് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സുകൾ മെറ്റലുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പേപ്പറുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു മൃഗമായാലും എന്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയോ എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ എന്തിലും അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊരു കാര്യത്തിൻ്റെയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി പോലുള്ള എന്തൊരു ഫാക്ടറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പകുതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ മണ്ണിലിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിന് വളമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സജസ് കിച്ചൺ വേസ്റ്റുകൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ലീവ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിന് വളമ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേസ്റ്റുകളാണ് പിന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേസ്റ്റുകളാണ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റൽസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ നമ്മുടെ സോളിഡ് വേസ്റ്റുകളാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റുകൾ പോലെയുള്ളത് അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിവറിലോ കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുകയോ എന്താണ് കത്തിച്ച് കളയുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു കാരണം അത് അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാറാ വ്യാധികൾ വരാനുള്ള വൈറസുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സമ്മറിയാണ് ഇപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വ